ወደ ቀዳሚ ዜና አልፋሎኝ ሰባተኛው የኢትዮጵያ ወጣቶች አትሌቲክስ ሻምፒዮና በሰላ ከተማ ዛሬ ቀጥሎ የሱሉ ዘለይ ፍጻሚ ውድድር ተካይዷል እድርጉ ደረ ከመከላከ 15 ሜትር ከ49 በመዝለል የወርቅ ሜዳሊያ አግኝቷል ዮሴፍ ኡባን ከሲዳማ ቡና ሁለተኛ ብራኑ ሞሲሳ ከፌደራል ማረሚያ ቤቶች ሶስተኛ ሆኗል በአሉሎ ወርወራ ኮሮሚያ ክልል መኩሪያ ኃይሊ ያሸንፈዋል ዝናዋ ሰፋ ከመከላከያ ናናዊ ጊንዲ ባከጥሩ ነሽቲባባ ሁለተኛና ሶስተኛ ሆኗል በ400 ሜትር ሴቶች ተከሩ ጉማ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስታሸንፍ ትግስት ጌታቸው ከኢትዮኤሌክትሪክ ሁለተኛ ትግስት ግርማይ ከመከላከያ ሶስተኛ ሆናለች በወንዶች ኮሮሚያ ሙስጣፋ ኤዲዋ ወርቅ አግኝቷል ከኢትዮኤሌክትሪክ ኤፍሬም መኮንን የብር ሜዳሊያ ሲያገኝ ከኦሮሚያ ክልል ሀዲሳ የናስ ሜዳሊያ ባለቤት ሆኗል በተምሳሳይ ከዚህ ውሳኖጣ ከተላንትና በስቲያ ባረንጓዴ ስቴዲየም የተጀመረው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ወጣቶች ሻምፒዮና በተለያዩ ውድድሮች እንደቀጠለ ነው በውድድሩ ላይ 20 አመት በታቸውኑ አትሌቶች ብቻ መሳተፍ የሚችሉ ቢሆንም ከድሜ ጋር በተያዘ ሰፊ ክፍተቶች እንዳለበትም ተገልጿል ዮሴፍ ሹሙዬ ቀሬታውን አሳባስዋቸዋል የኢትዮጵያ ወጣቶች አትሌቲክስ ሻምፒዮና ለሰባተኛ ጊዜ ከተናንት በስቴያ ጀምሮ በአሰላ አረንጓዴው ስታዲየም በሁሉም የሜዳና የመምተግ ባራት እየተደረገ ይገኛል። ሰንበሪ ተፈሪ ሰለሞን ባረጋ ዳዊት ሲዩም በሶሳዶም ሙክታር ኢድሪስና ሃጎስ ገብረዮትን የመሳሰሉ ሀገራቸውን ባለም አቀፍ መድረኮች ወክለው ውጤታም የሆኑ አትሌቶች የተገኙበት ነውና ፋይዳው የኩላ እንደሆነ ይታመናል። የዚያ አመት ውድድርም ለወጣት አትሌቶች የውድድር ድልን በፍጠርና ተጠቂ አትሌቶችን ማፍራት ዓላማው አድርጎ ከሰባት ክልሎችና የከተማ መስተዳድሮች እንዲሁም ከ14 ክለቦችና ተቋማት ተጣጡ 798 አትሌቶችን እያፎካከረ ነው ነገር ግን ሻምፒዮኑ የድሜ ገደብ ያለበት እንደመሆኑ በተለይ በትክክለኛው የድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ አትሌቶችን ከማሳተፍ አንጻር እንደ ሁሉ ጊዜም ሰፊ ክፍተቶች ያሉበት ነው አኔ እድሜ 19 18 አካባቢ ነው በ19 ነው ተወዳድረው አሁን ላይ እድሜ 18 እስካሁን በወጣቶች ሻምፒዮና እየተካሄዱ በመጡት ሂደቶች ውስጥ ትልቁ መፍትሄ ያለገኘ ጉዳይ ቢኖር የድሜ ጉዳይ በርግጥ እድሜውን በተመለከተ ከአምናውና ካቻምናው ዘንድሮ የተሻለ ነው ግን ስቲል በቂ ነውና በትክክለኛ እድሜ ብዙዎቹ አትሌቶች እየተወደሩ ነው ብሎ ለሞ መስከር አስቸጋሪ እኛ እንደ አትሌት ፌዴሬሽን በዚህ እድሜ ካታጎሪ የሚሰለፉ አትሌቶች እንደማናቸው የሚሉን ነገር ዝርዝር መመረና ደንብ ለክልሎችና ለክለቦችና ለመመለከታው አካዳሚዎች እንድልካለን በዛ መልክ ነበር መርጦ መመጣት አለባቸው ነገር ግን ከዛ በዘለለ ሁሉ አንዳንድ ክፍተቶችም እያሳዩ የሚያመጡት ክለቦችን ክልሎችም አሉ። ታሪ አራት አመት አምስት አመት የተዳደሩ አትሌቶቹን ከውስጥ ያወጣንበት ሁኔታ ነው ያለው። ግዚያዊ ውጤት መፈለክ የችግሩ ትልቁ ምክንያት ነው ያሉት የአትሌቲክስ ባለሙያዎች መፍቲዮም ዘላቂ ውጤት መሰረት አድርጎ መስራትና ለሀገር ቀድሚያ መስጠት ነው ብለዋል። ክለቦችም ሆኖ ክልሎች እንደ ትልቁ ውጤት የሚያወጡ ነገር ቢኖር በነጥብ አሸንፈ ዋንጫ ማግኘት ነው። በነጠባ ሸነፈው ዋንጫ ለማግኘት የተሻሉ ልጆችን ማሰለፍ ያስፈልጋል የተሻሉ ልጆችን ለማሰለፍ ደሞ የድሜ ማጭ ብረብረጅ ይመጣል ከዚህ በፊት ፓስፖርት ለዋውጦ ያወጡት በአንድ ሶ ሁለት አነት የትውልድ ዘመን የተቀመጠበት ሁኔታም አለ እንደዛ እንደዛ አነት ነገሮች እጅግ በጣም ቻሌንጂ የሆነ ነገር ነው አለው ያው እንደምታቁ ዘመናዊ አይደለም አሁን የማያራይ አይደለም እናሪው በግምት ነው ሁሉ ነገር እየተደረገ ያለውና ከባድ ቻሌንጅ አለ ክልሎቻችን ክለቦቻችን ግን ትብብር ጠይቃል ብዬ ነው እናምክተው ሚኒማም ሚኒያም በዚህ ላይ ደግሞ ትልቅ ቻሌንጅ ማድረግ አለበት ይብ ያጠይቃለሁ አሁን ግን ያለው ሂደት ከአመናው የተሻለ ነው ሻምፒዮኑ እስከፊታችን ሁሉ በተለያዩ ድድሮች የሚከተለም ሲሆን የድድሮ አሽናፊዎችም የፊታችን ሚያዘወር ላይ ናይጄሪያ በመታስተናግደው የአፍሪካ ወጣቶች አትሌቲክስ ሻምፒዮና ሀገራቸውን ይወክላሉ ተብሏል ዛሬ ማለዳ በተካሄደው የዱባይ ማራቶን ኢትዮጵያን አትሌቶች ቦንዶች ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ በመውጣት ሲያሸንፉ በሴቶች ደግሞ ከሁለተኛ እስከ ስምንተኛ ያለውን ደረጃ በመያዝ አጠናቋል። ቦድሩ እስከ አስረኛ የወጡት አትሌቶች ከ100 ሺህ እስከ 2500 አሜሪካን ዶላር ተሸላሚዎች ሆኗል። ዝርዝሩን ያዘጋጀው ሰለሞን ክብረት ነው ግርማ በቀለ እንደሚከተል ያቀርባል። ከፍተኛ የገንዘብ ሽልማት የሚያስገኘው የዱባይ ማራቶን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር 2000 የተጀመረ ሲሆን ዛሬ ለ20ኛ ጊዜ ተካሂዷል የመጀመሪያዎቹን አራት አመታት ኬንያውያን አትሌቶች ድልብ ያደርጎም ከአምስተኛው የዱባይ ማራቶን ጀምሮ በሁለቱም ጾታ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ደጋግመው ድሉን አጣጥመውታል ዛሬም ድሉን የተጎናጸፉት ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ናቸው በወንዶች ጌታን ሙላ የቦታውን ክብረ ወሰን በማሻሻል ጭምራ ሸንፏል ጌታን በመጀመሪያው የማራቶን ሩጫው 2 ሰዓት 
ሰዓት ከ3 ደቂቃ ከ34 ሴኮንድ ውድድሩን በማጠናቀቅም የመጀመሪያው አትሌት ሆኗል የመንግዜም ስምንተኛ ፈጣን የማራቶን ሯጭ በመሆነም ሌላ ታሪክ ጽፏል ባሳነገሰ ከጌታና 6 ሰከንዶችን ብቻ በመዘግየት ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ሲያጠናቅቅ አሰፋ መንግስቱ ደግሞ 2 ሰዓት ከ4 ደቂቃ ከ24 ሴኮንድ 3ኛ ደረጃን የያዛ አትሌት ሆኗል። ኬንያዊው ኢማኑኤል ኪፕኬምቦይ አራተኛ በመውጣት ጣልቃ ሲገባ ከአምስተኛ እስከ ዘጠነኛ ደረጃም ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ተከታተለው ገብቷል። ያሽናፊነት ገምታ ግንተው የነበሩት ለሚብራኑና ጉዮዋዶ ላይ ግን ወደድሩን ሳጠናቀቁ ቀርቷል። በሴቶች ደግሞ ኬንያዊቷ ሮስኬ ፒንቼክ አንደኛ ስትወጣ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ከሁለተኛ እስከ ስምንተኛ ተከታተለው ገብቷል። ወርቅነሽ ደገፋ ካሽናፊዋ በ33 ሴኮንዶች ዘጌታ ሰዓት ከ17 ደቂቃ ከ41 ሴኮንድ በመግባት ሁለተኛ ስትወጣ ወርቅነሽ ኢዶሳ ሁለት ሰዓት ከ21 ደቂቃ ከ05 ሴኮንድ በመግባት ሶስተኛ መሆን ይችላልች ሌላኛው ወርቅነሽ መካሻ ደግሞ 1 ደቂቃ ከ40 ሴኮንድ ዘጊታ በመግባት አራተኛ ደረጃን ማግኘት ይችላልች የዱባይ ማራቶን ሲጀመር 250 ሺህ ዶላር ሽልማት ይሰጥ የነበረ ቢሆንም አወዳዳሪው አካላሽና ፊዎች የሚያበረክተውን ገንዘብ ከእጥፍ በላይ ቀንሷል ያም ሆኖ አንደኛ የወጣው አትሌት ያ 100 ሺህ ተኛ 40 ሺህ ሶስተኛ 20 ሺህ አሜሪካን ዶላር ተሸልመዋል ካራተኛ እስከ 10ኛ ደረጃ ያገኙት አትሌቶች ደግሞ ከ10 ሺህ እስከ 2500 ዶላር እንደሚያገኙ ከletusrun.com ድህረ ገጽ ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል ካውጭ በእንግሊዝ ኤፍኤ ካፕ ዛሬ አርሰናል ከማንቸስተር ዩናይትድ የሚያደርጉ ጨዋታ ይጠበቃል ካርሰናል ጋር የሚደረግ ጨዋታ ሁሌም ከባር ነው ሲል የማንቸስተር ዩናይትድ ዋሰልጣኝ ኦሊ ጎነር ሶልሻየር